హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇంతవరకు కూడా మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క అప్డేట్ కూడా మీకు అయితే వస్తుంది ఈ వీడియోలో ఫటాఫట్ మనీ మనం ఇప్పుడే ఎప్పుడైతే మనకి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో జరుగుతున్నాయి కదా మేలో ఎగ్జామ్స్ కానీ అలానే జూన్లో సీ సిక్స్టీన్ వరకు ఉంటున్నాయి కదా దానికి రిలేటెడ్గా రెగ్యులర్ అయినా సప్లీ అయినా అలా తర్వాత ఎప్పుడైనప్పటికీ కూడా ఫోర్త్ సెమిస్టర్లో ఈసీఈకి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టు ఆర్ఎల్స్ లీనియర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకైతే లీనియర్ ఐసీస్ అని చెప్తారు అదే సి ట్వంటీ వాళ్ళకైతే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ అని చెప్పి సబ్జెక్ట్ పేరు చెప్తున్నారు అర్జెంట్గా మనం వెళ్ళి ఒకసారి వీడియోని చూసేద్దాం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ అయితే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఓకే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వీడియోస్లోనే నేను కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటాను బట్ బాగా చెప్తాను కూడా ఓకే చూడండి ఓకేనా ఇదైతే త్వర త్వరగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం మ్యాక్సిమం ఓకే టోటల్గా మనకి ఇది సి ట్వంటీ బ్లూ ప్రింట్ మీరు ఎవరైతే సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళు చూస్తున్నారో సి సిక్స్టీన్ బ్లూ ప్రింట్ చూ చూసుకొని వాళ్ళు అకార్డింగ్ టు దట్ ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా క్వశ్చన్స్ అయితే అవే సేమ్ అవే లెసన్లు కూడా బట్ బ్లూ ప్రింట్ మారుతుంది సి సిక్స్టీన్కి అదే చెప్పదలుచుకున్నాను ఓకేనా సి ట్వంటీ వాళ్ళకి వేటేజ్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ వెయిటేజ్ అలవాటెడ్ వచ్చేసినప్పటికీ యూనిట్ వన్ నుంచి ఫోర్టీన్ అంటే వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ వన్ టూ షార్ట్స్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ నుండి వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ త్రీ షార్ట్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుండి ఒక టెన్ మార్క్ ఎస్ఐ ఒక ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ వన్ షార్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ నుండి టూ షార్ట్స్ వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుండి వన్ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ టూ షార్ట్స్ ఓకే సో మీరు అర్థం చేసుకుంటే సీ ట్వంటీ వాళ్ళకి ప్రతి లెసన్ నుండి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఐ ఒకటి ఉంది అలా కాకుండా థర్డ్ లెసన్ నుండి మరొక టెన్ మార్క్ ఎస్ఐ కూడా ఉంది ఓకేనా ఇంకా అంతకన్నా ఏం లేదు చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ కనుక మీరు చూసుకుంటే ఏ టూ డి అండ్ డి టూ ఏ కన్వర్టర్స్ సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్కి ఉన్న ఉపయోగం ఏంటి అనేది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు ఏఆర్ బి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ యూనిట్ కదా ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మీకు ఎస్ఐలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే అన్ని ఎన్ని ఎస్ఐలు ఉన్నాయో చెప్తాను ఎన్ని ఉన్నాయంటే హార్డ్లీ అక్కడ మీకు ఫోర్ ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి ఏంటి అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ డి టూ ఏ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ ఈ ఫోర్ ఎస్ఎస్ మాత్రమే ఉన్నాయి సి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్కి అందులో ఆ నాలుగు నుండి ఏవైనా రెండు క్వశ్చన్స్ మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేస్తాయి ఆ రెండిట్లోని ఎనీ వన్ మీరు రాయాలి సి ట్వంటీ అయితే వెరీ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు నేను ఓకేనా సో బట్ ఇంపార్టెంట్గా చూసుకోవాలి అనుకుంటే ఇందులో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మీరు నాలుగులో రెండు చదివితే సరిపోద్ది అకార్డింగ్ టు మై గెస్సింగ్ అదేంటి అంటే ఏ టూ డి నుండి ఒకటి చదవండి డి టూ ఏ నుండి ఒకటి చదవండి లేదా మీకు ఏ టూ డి నుండి ఒకటి అడుగుతాడు డి టూ ఏ నుండి ఒకటి అడుగుతాడు ఖచ్చితంగా కాబట్టి రెండు ఏ టూ డి చదివేస్తే ఒక ఏ టూ డి క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుంది లేదా రెండు డి టూ ఏ చదివేస్తే ఒక డి టూ ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది అర్థమైందా చదివిన వాళ్ళు రె అక్కడొకటి ఇక్కడ ఒకటి చదవకుండా రెండు ఏ టూ డి కన్వర్టర్స్ చదవండి ఎస్ఎస్లో లేదా రెండు డి టీఏ కన్వర్టర్స్ చదవండి ఎస్ఎస్లో ఓకేనా ఎందుకంటే ఏ టూ డి నుండి ఒకటి డి టూ ఏ నుండి ఒకటి అడుగుతాడు కాబట్టి ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అందులో ఇంపార్టెంట్ చెప్పడానికి లేవు అవే ఇంపార్టెంట్ ఇంకేం లేవు కాబట్టి అండ్ షార్ట్స్ చూసుకుంటే కనుక మీకు ఆ లెసన్ ఎవరైతే చదవాలనుకుంటున్నారో ఈజీ 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 అమ్మ ఏం లేదు ఏ టు డి అంటే ఏంటి డి టు ఏ అంటే ఏంటి దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి చూసుకొని స్టేట్ ది నీడ్ తర్వాత ఇంకేంటి అంటే రెజల్యూషన్కి యాక్యురసీకి మోనోటోనసిటీకి సెటిలింగ్ టైంకి ఓకేనా అవి మీరు చదువుకోండి అంతకన్నా ఇంక షార్ట్స్ కూడా ఏం అడగడు ఓకేనా డెఫినేషన్స్ తర్వాత యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్ ఏంటి అంటే మీకు యూనిట్ ఫోర్లో పిఎల్ఎల్ నుండి వీసీఓ నుండి కలిపి ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఐసీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కోసం ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అందులో ఇంపార్టెంట్ కనుక మనం చూసుకుంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మనకి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లోని యూనిట్ ఫోర్ నుండి డ్రా ది సర్క్యూట్ ఆఫ్ అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ యూజింగ్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఐసీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇస్ వర్కింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఒకవేళ కనుక అది మిస్ అయినట్టు అయితే మీకు ఏం అడుగుతాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ వీసీఓ ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ వీసీఓ ఆ తర్వాత డ్రా ఇంటర్నల్ బ్లాక్ డైగ్రామ్ ఆఫ్ పిఎల్ఎల్ ఎల్ఎం ఫైవ్ స
తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే లాక్ రేంజ్ క్యాప్చర్ రేంజ్ యొక్క డెఫినేషన్లు చాలా సింపుల్ లెసన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఎవరైనా పూర్తిగా చదవాలనుకున్నా కూడా వెళ్ళడం అమ్మ చదివేయండి నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ మిగతా లెసన్స్ పెద్ద పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి బట్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ మినిమైజ్డ్ వెరీ వెరీ మినిమైజ్ సి ట్వంటీ సిలబస్లోని బాగా చదువుకోండి సి సిక్స్టీ నైన్ అప్పటికి కూడా చాలా ఈజీ ఓకే థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ వెరీ బిగ్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ ఒకటి ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ ఒకటి త్రీ మార్క్స్ షార్ట్ ఒకటి అండ్ టెన్ మార్క్ ఎస్ఏ ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ అనేది ఏం మనం చెప్పాము ఎస్ఏస్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం ఓకే ఎస్ఏస్ ఇంపార్టెంట్ కనుక మీరు చూసుకుంటే త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నుండి మీకు ఇంకా మొత్తం త్రీ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ వరకు ఎస్ఏసే బట్ అందులో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అనేది నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి త్రీ పాయింట్ ఆసిలేటర్స్ నుండి కూడా అడుగుతాడు చూడండి ఇక్కడ వర్కింగ్ ఆఫ్ వీన్ బ్రిడ్జ్ ఆసిలేటర్ సర్క్యూట్ త్రీ పాయింట్ టూ ఓకేనా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ తర్వాత నెక్స్ట్ అది కాకుండా మీకు అడిగే దాంట్లో ఇంకా ఏమడుగుతాడంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఆప్యాంప్ అస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అండ్ ఆప్యాంప్ మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ అండ్ స్మిత్ ట్రిగర్ ఓకే త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఆ మూడు అండ్ అలానే వేన్ బ్రిడ్జ్ ఆసిలేటర్ ఓకే ఈ నాలుగు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఒకవేళ ఎవరైనా వర్కింగ్ ప్రిపేర్ అవ్వలేని కండిషన్స్లో ఉంటే టైం సరిపోదు అనుకుంటే వర్కింగ్ పక్కన పెట్టి మీకు అర్థమైంది రాసి డయాగ్రామ్స్ వేవ్ ఫామ్స్ ఉంటాయి అవి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది తర్వాత ఆ తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కనుక నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వోల్టేజ్ టు కరెంట్ కన్వర్టర్ సర్క్యూట్ అది కూడా డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి డెరివేషన్స్ ఉంటాయి ప్రిపేర్ అయితే ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకేనా తర్వాత మీకు ఇవేమీ అడగకుండా మీకు చిన్న షాక్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అప్పుడు ఏంటి తెలుసా మీరు వోల్టేజ్ టు కరెంట్ కన్వర్టర్ సర్క్యూట్ లాస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేసి ముందు చెప్పిన నాలుగు క్వశ్చన్లు ఎస్ఏలు ఏవైతే ఉన్నాయి లెసన్లు వీన్ బ్రిడ్జ్ అస్టేబుల్ మోన్ స్టేబుల్ స్మిత్ ఫస్ట్ చదవాల్సిన నాలుగు క్వశ్చన్లు అవి చదివేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆప్ అండ్ పేస్ ఇన్వర్టర్ బఫర్ సమ్మర్ స్కేల్ చేంజర్ ఇంటిగ్రేటర్ డిఫరెన్షియేటర్ అది కూడా ఎస్ఏలో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అది కూడా టెన్ మార్క్ ఎస్ఏలో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇవి చదువుకోండి అండ్ మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్లో కూడా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆప్ అండ్ అని చెప్పి ఆప్ అండ్ యాజ్ ఇన్వర్టర్ అని చెప్పి అడగచ్చు ఇన్వర్టర్కి డైగ్రామ్ గీసి చిన్న డెరివేషన్ ఉంటుంది అది రాస్తే త్రీ మార్క్స్ పడతాయి ఓకే తర్వాత లేదా డిఫరెన్షియేటర్ కోసం త్రీ మార్క్స్ కడవచ్చు ఇంటిగ్రేటర్ కోసం త్రీ మార్క్స్ కడవచ్చు లేదనుకుంటే మాత్రం మెన్షన్ ఎనీ త్రీ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ టు కరెంట్ కన్వర్టర్ సర్క్యూట్ కానీ కరెంట్ టు వోల్టేజ్ కన్వర్టర్ సర్క్యూట్ కానీ అడుగుతాడు తర్వాత తర్వాత క్వశ్చన్స్ సెకండ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్లోంచి నాలుగే నాలుగు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో చూడండి సి ట్వంటీ వాళ్ళకైతే అండ్ సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి నేను ఒక చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటి అంటే యూనిట్ వన్లోని మీకు సి సిక్స్టీన్ అనేది చాలా ఈజీ వీళ్ళ సిలబస్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ సో మీరు ఇందులో చెప్పిన ప్రకారంగా ప్రిపేర్ అవ్వకండి సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళకి యూనిట్ వన్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ ఏంటంటే లిస్ట్ ఐసీ ప్యాకేజెస్ ఒకటి అండ్ అలానే సర్ఫేస్ మౌంట్ టెక్నాలజీ కోసం అడుగుతాడమ్మ వాటి యొక్క అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అదే సి సిక్స్టీన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి సి ట్వంటీ వాళ్ళకి యూనిట్ టూ నుండి ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే సి ట్వంటీ వాళ్ళకి కూడా యూనిట్ టూలోని లిస్ట్ ఎనీ సిక్స్ మెరిట్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ మౌంట్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ మౌంట్ టెక్నాలజీ అని ఉంది కదా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అది తర్వాత ఇంకా ఏంటి అంటే ఇందులో మీరు కనుక చూస్తే సి ట్వంటీ వాళ్ళకి కానీ సి సిక్స్టీన్ కానీ కానీ సి సెకండ్ యూనిట్ నుండి ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆప్ యాంపస్ ఇన్వర్టర్ యాంప్లిఫైర్ విత్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ దెర్ ఆర్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వోల్టేజ్ గేన్ ఆఫ్ ఇన్వర్టర్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది కాకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆప్ యాంప్ దెర్ ఆర్ ఈక్వేషన్ ఫర్ వోల్టేజ్ గేన్ ఆఫ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ ఈ రెండు పక్క 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 మీరైతే చదవాలి తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆ తర్వాత ఫంక్షనల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ ఫంక్షనల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇందులోని సర్ఫేస్ మౌంట్ టెక్నాలజీ ఇన్వర్టింగ్ అండ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ యాంప్లిఫైర్ వోల్టేజ్ గేన్ డెరివే
సి ట్వంటీలో ఏం చేస్తాడంటే యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ కలిపేసి సెకండ్ యూనిట్లో పెట్టేస్తాడు సి ట్వంటీ వాళ్ళకి సి సిక్స్టీన్లో ఉన్న సిలబస్ని అందుకే ఇంకా సి సిక్స్టీన్ వాళ్ళు లెఫ్ట్ అయిపోవచ్చు వీడియో నుంచి ఓకేనా ఆల్రెడీ చెప్పేసా ఇప్పుడు సి ట్వంటీ వాళ్ళకి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి కనుక చూసుకున్నట్టయితే మ్యాక్సిమమ్ మీకు అడిగేది ఏంటి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్సి ఇంటిగ్రేటర్ డిఫరెన్షియేటర్ విత్ సర్క్యూట్ విత్ వే ఫామ్స్ ఓకేనా ఆర్సి ఇంటిగ్రేటర్ డిఫరెన్షియేటర్ పక్క అడిగే చా క్వశ్చన్ ఉన్నదమ్మా అది ఇంటిగ్రేటర్ కానీ డిఫరెన్షియేటర్ కానీ ఏదో ఒక క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమమ్ అడుగుతున్నాడు సో రెండు నేర్చుకోండి డయాగ్రామ్ వేసి వే ఫామ్స్ వేసి ఏమైనా చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటే రాసేయండి వర్కింగ్ ఏం రాయకండి మీకు తెలిస్తే రాయండి లేకపోతే లేదు అది ఫస్ట్ రెండు క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ ఆ రెండు కనుక మీరు మిస్ అయినట్టయితే మీరు ఇంకొక రెండు చెప్తే అనిపోర్టెంట్ అవి ఏంటి అంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ క్లాంపర్ సర్క్యూట్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ లేదనుకుంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ జీనా డైవర్డ్ క్లిప్పర్ విత్ వే ఫామ్స్ ఓకే నాలుగే నాలుగు క్వశ్చన్ ఆర్సీ ఇంటిగ్రేటర్ ఆర్సీ డిఫరెన్షియేటర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ క్లా క్లాంపర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ క్లిప్పర్ ఈ నాలుగు చదవండి ఒకవేళ అంతగా టైం లేదనుకుంటే ఆర్సీ ఇంటిగ్రేటర్ డిఫరెన్షియేటర్ పక్కా చదవండి క్లాంపర్ చదవండి ఓకేనా టైం లేదనుకుంటే షార్ట్స్ విషయానికి వస్తే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లిప్పర్స్ అంటే ఏంటి నీడ్ ఆఫ్ వేవ్ షేపింగ్ సర్క్యూట్స్ అంటే ఏంటి ఓకే ఇవి మెయిన్గా మీరు చదువుకోవాల్సిన షార్ట్స్ ఓకే వెరీ వెరీ ఈజీ ఈజీ టు పాస్ ఈజీ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ టూ అనేది చాలా ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు సి ట్వంటీ కానీ సి సిక్స్టీన్ కానీ ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఒక రోజు ముందు అరపోట చదివిన అరపోట డైగ్రామ్స్ నేర్చుకున్న పాస్ అయ్యే సబ్జెక్ట్ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అట్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్